স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সোনি আফরি নিশিতা 22 দিনের বাধা শেষে মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে ইলিশ ধরা নতুন উদ্যমে নদী ও সাগরে মাছ ধরতে নেমেছেন জেলেরা মধ্যরাতে সাগর ও নদীর উদ্দেশ্যে নৌকা ছেড়েছেন চাঁদপুর ভোলা পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলার অসংখ্য জেলে জাল ট্রলার মেরামত সহ অন্যান্য কাজ গুছিয়ে নিতে গেল কয়েকদিন ধরেই তাদের কর্মযজ্ঞ আর হাগডাকে মুখরিত ছিল নদীপার নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে জাল ভর্তি মাছ নিয়ে সুদিন ফেরার আশায় জেলেরা ইলিশ সহ চারশো প্রজাতির মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে ১৩ই অক্টোবর মধ্যরাতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় এ বিষয়ে আরও জানাতে চাঁদপুর এবং ভোলা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই যেতে চাই চাঁদপুরে সেখানে আছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম আতিক আপনার কাছে জানতে চাইব কি পরিমাণ জেলে মাছ ধরতে গেলেন এবং ঘাটে মাছ নিয়ে জেলেরা ফিরেছেন কিনা বিস্তারিত জানাবেন পরিমাণ জেলে মাছ ধরতে গিয়েছে সে বিষয়ে যদি আমি বলি যে চাঁদপুর মূলত যে অর্ধ লক্ষাধিক জেলে রয়েছে প্রায় প্রত্যেক জেলেই কিন্তু গতকাল রাত মধ্যরাত থেকেই কিন্তু নদীতে নেমে পড়েছেন তারা কিন্তু যে একটা আকাঙ্ক্ষা যে বাইশ দিন যে তারা নদীতে নামেননি সেই একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে কালকে নদীতে মাছ পাবেন এবং সে মাছ বিক্রি করে দীর্ঘদিন পরে পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফুটাবেন সেই আশা নিয়ে কিন্তু তারা নদীতে নামে আমরা সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে জেলেরা কিন্তু মাছ শিকার শেষে যে আরতগুলো রয়েছে আরতগুলোতে ফিরতে শুরু করেছে আমি এখন যে ঘাটটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেটি কিন্তু চাঁদপুরের বৃহৎ এবং বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ মৎস্য আরত সেটি বরস্টেশন মাছঘাট আমি সেখান থেকে সকাল দেখছি যে জেলেরা কিন্তু আসতে শুরু করেছে যদি আমি কয়েকজন জেলের সাথে আলাপ করেছিলাম তারা যে দাবি করছেন যে মূলত যে যাদের যে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ সেটি পায়নি মূলত তারা বলছেন যে ইলিশ মৎস্য গবেষকদের যেই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সময় পরে কিন্তু ইতিমধ্যে নদী নদী থেকে ইলিশ কিন্তু সাগরে চলে যায় তারা কিন্তু মাছ কাঙ্ক্ষিত মাছ পাননি তবে একেবারেই পাননি সেটি নয় তবে আশা করছেন যে তারা সামনে মাছ পাবেন আর আরেকটি বিষয় যদি বলি যে চাঁদপুর যে মাছঘাট রয়েছে সেই মাছঘাটে কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রায় বিশ থেকে তিরিশ মন ইলিশ কিন্তু এখনো ঘাটে এসেছে আর সবচেয়ে বড় বিষয় যে শুধু ইলিশ নয় এই যে নিষেধাজ্ঞা ছিল এই নিষেধাজ্ঞার কারণে কিন্তু দেশীয় প্রজাতির মাছের কিন্তু আমদানি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে আমি যদি বলি যে পাঙ্গাস পোয়া সহ দেশীয় কিছু মাছ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঙ্গাসের যেই সরবরাহ হয়েছে সেটি কিন্তু যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো বিশেষ করে বাইশ দিন যেই নিষেধাজ্ঞা ছিল এই নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এই পাঙ্গাসের মাছ কিন্তু জেলেদের জালে ধরা পড়ছে অনেক বেশি এবং আজকে এবং আগামীকাল ধারণা করা হচ্ছে যে অন্তত এই দুই দিন পাঙ্গাস মাছও কম দামে মানুষ পাওয়া যাবে যদিও ইলিশের দাম এখনও নাগালের বাইরে কিছুদিন পরে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে কিছুটা কমবে বলে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন ইশিতা আতিক আপনাকে ধন্যবাদ এদিকে ভোলার তোলাতুলি মাঝঘাট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী অচিন্ত মজুমদার অচিন্ত আপনি তো শুনছিলেন যে আমাদের সহকর্মী আতিক জানাচ্ছিলেন যে চাঁদপুরে মাছ ধরা শেষে জেলেরা আসতে শুরু করেছেন ঘাটে এবং যে পরিমাণ ইলিশ মাছ ধরা পড়েছেন তারা বলছেন যে তারা সেটাতে সন্তুষ্ট নয় আপনার ওখানে কি অবস্থা বিস্তারিত জানাবেন জি ইশিকা আপনি যেমনটা বলছিলেন ভোলাতেও কিন্তু ঠিক একই অবস্থা এখানকার সকাল থেকে কিন্তু মাঝঘাটগুলোতে আসলে কর্মব্যস্ততা ফিরেছে জেলেরা আসছে একটু পরপরই নৌকা নিয়ে তারা মাছ বিক্রি করছে হাত ডাক দিয়ে ঠিক আবার তারা কিন্তু চলে যাচ্ছে মাছ ধরতে তবে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু জানিয়েছেন যে গত বছর এই সময় যে পরিমাণ মাছ ধরা পড়েছে তার চেয়ে কিন্তু এ বছর একটু কম মাছি ধরা পড়েছে যার কারণে তারাও কিন্তু একটু সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট তো তারা বলছে এর পরে কিন্তু আপনার যে সময়গুলি সেই সময়গুলি যদি তারা আসলে বেশি মাছ ধরা না পড়ে তাদের তাহলে কিন্তু তাদের যে ধার দেনা রয়েছে সেই ধার দেনা কাটিয়ে তারা আসলে উঠতে পারবে না তো আমি আপনাকে যদি একটু দেখাই এখানে যে তুলাতুলি মাছ ঘাটে এই ইলিশ বেচা কিনা চলছে হাত ডাক দিয়ে এখানকার যারা আসলে বিক্রেতা রয়েছে তারা এই যে হাত ডাক দিয়ে ইলিশ আসলে যে চারটায় এক হালি হয় সেই এক হালি মাছ করে আসলে হাত ডাক দিয়ে বেচছে তো আমি যদি এখন একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এইখানকার যে ব্যবসায়ী রয়েছে তার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম 
সকাল হইতে আপনার মাছ আস্তে আস্তে জেলেরা নিয়ে আসতেছে আমরা বেচতেছি তো গেছে বেড়ার তুলনায় মাছ এবার খুবই কম ওই যে পরিমাণ প্রত্যাশা করছি এবার মাছ ওই পরিমাণ করে নাই এই এই জন্য আর কি আমরা খুব হিমশিপের মধ্যে আছি জেলেরাও ওইভাবে মাছ পায় না এবার অভিযান শেষ অনেক মাছ হয়েছে এবার অভিযানের মধ্যেই মাছ ধরা হয়ে গেছে অনেক তো মাছ এভাবে করতেন এই জন্য মাছ আমরা কাঙ্ক্ষিতভাবে আমরা মাছ পাচ্ছি না আমরা যারা আরব দ্বারা আছি যে পরিমাণ আশা ছিল আমরা মাছ পাবো সেই পরিমাণ আমরা মাছ পাইনি এই নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি এবং কিভাবে সামনে দিন কাটবো সেভাবেই আমরা সেই ইয়ার মধ্যে আছি আর কি বিভূষণে আছি আর কি শুনছিলেন যে এই শিকার শুনছিলেন যে আসলে কি অবস্থা এখানকার ব্যবসায়ীদের এবং জেলেদের তো এই যে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে ভোলার আসলে আপনার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার জেলে আপনার যে নিবন্ধিত জেলে রয়েছে তারা কিন্তু আপনার সহায়তা পেয়েছে এবং তার বাইরে আসলে যারা রয়েছে তারা কিন্তু আসলে কোনো সহযোগিতা পায়নি যার কারণে যে তারা আশায় আছে যে মাছ বেশি পড়লে তাদের সকল যে দুঃখ ধার দেনা সব ঘুচে যাবে তো এই ছিল ভোলা থেকে আমার কাছে আপনাকে ধন্যবাদ খুলনা মহানগরীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ময়ূর নদ কিন্তু নাব্য হারিয়ে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে এক সময়ের দাপটে চলা ময়ূর মৃতপ্রায় নদটির যেটুকু অস্তিত্ব রয়েছে তাতেও দূষণের নিঃশ্বাস নেওয়া দায় দু সালে সাত কোটি উনষাট লাখ টাকা ব্যয়ে খনন শুরু করলেও রয়েছে নানা অভিযোগ প্রয়োজনীয় খননের মাধ্যমে নদের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার দাবি নগরবাসীর কিছুদিন আগেও কচুরিপানা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ ময়ূর নদ এখন অনেকটাই আবর্জনামুক্ত তবে চরম দূষিত এই নদের পানিতে প্রাণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে নগরীর প্রধান প্রধান ড্রেনের পানি প্রতিনিয়ত পড়ছে এখানে ফলে দূষণে পানির চেহারা কুচকুচে কালো দুর্গন্ধে শ্বাস নেওয়া দায় এই নদকে রক্ষা ও দূষণমুক্ত করতে দু সালে সাত কোটি উনষাট লাখ টাকা ব্যয়ে খননের কাজ শুরু করে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কিন্তু খনন নিয়ে নানা অভিযোগ নগরবাসীর একটা নদীর বা একটা খালের কোন একটা অংশ খনন করা হয় আলটিমেটলি এটা যে কোনো লাভ হয় না এমন ভাবে নির্ধারণ করা যাতে নদী আবার যেন দখল দূষণ পরিবেশটাকে নষ্ট করার মতো অবস্থায় না যায় এই খনন কাজের কিন্তু এখনো সুফল আমরা খুলনাবাসী দেখতে পাই না আমরা আশা করব এই খনন কাজের পাশাপাশি যেন অনতি বিলম্বে পরিবেশের মান উন্নয়ন করা হয় অপরিকল্পিত খননের কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছানোর অভিযোগ নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের যতবার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বয় নদী খননে সেটা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত প্রকল্প ছিল যদি নদীটা বাঁচাতে হয় পুরো নদীটা খনন করতে হয় সামগ্রিক বিষয়গুলো যদি বিবেচনা না হয় তাহলে আসলে সেই প্রকল্প আর সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হয় না তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন আলোচনার মধ্য দিয়ে নেওয়া হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই ময়ূর নদী নিয়ে যারা কনসার্ন তাদের সকল গোষ্ঠীকেই আমরা সেই মত বিনিময় সবাই এনে চেষ্টা করব যে বোঝানোর জন্য যে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের এই এস্টিমেট কি ছিল কতটুক করেছি আর কতটুক করব গবেষকরা বলছেন সঠিকভাবে খনন ও সংরক্ষণ করা গেলে নগরীর পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই নদ রেইন ওয়াটার যেটা এটা কিন্তু ময়ূর নদী দিয়েই নামে মেন ফলে এইটা কিন্তু আমাদের একটা ন্যাচারাল ড্রেন হয় পুরো শহরে যে বর্জ্য আবর্জনা এগুলো ওয়াশ আউট হয়ে আবার এটাকে একটা পূর্বের জায়গায় একটা ফ্রেশ কন্ডিশনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এর আগেও দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে সিটি কর্পোরেশন ছয় কোটি তেষট্টি লাখ টাকা ব্যয় করে এই নদ খনন করেছিল সেবারও সফলতা না আসার অভিযোগ রয়েছে নগরবাসীর ডিবিসি নিউজ ডেস্ক জয়পুরহাটের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তুলসী গঙ্গা নদীর খননের সুফল ভোগ করছে কৃষকরা নদীর গভীরতা না থাকায় ইতপূর্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করেও কাজ হয়নি বর্ষা মৌসুমে নদী তীরবর্তী প্রায় বিশ হাজার হেক্টর আমন ফসল ডুবে নষ্ট হয়েছে বছরের পর বছর নদী খননের পর কেটে গেছে সেই সংখ্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ফসল উৎপাদনে সেচ সুবিধায় জয়পুরহাটের তুলসীগঙ্গা নদীর ক্ষেতলাল ও আক্কেলপুর উপজেলা অংশের দুই পাশে উনিশশো সালে নির্মাণ করা হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তবে নদী খনন না করে বাঁধ নির্মাণ করায় সুফল পায়নি কৃষক বরং সামান্য বর্ষায় নদী ভরাট হয়ে পানি ঢুকে দিনের পর দিন জলাবদ্ধ হয়ে থাকত আমনের মাঠ তাই প্রায় একষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে দুই সালে নদীর চুয়ান্ন কিলোমিটার অংশ আবারও খনন করে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে বেড়ে যায় নদীর গভীরতা ধারণ ক্ষমতার পাশাপাশি বাধাহীন পানি প্রবাহের কারণে বর্ষা মৌসুমে পানি দ্রুত অপসারিত হওয়ায় কেটে গেছে বন্যা বা জলাবদ্ধতার শঙ্কা বাঁধ এবং নদীর মাটি খনন করার পর এই জমিতে এখন নিয়মিত আমার ধান চাষ হচ্ছে নদী খনন করার পর এই দুই বছর থেকে আমরা মানে ধান পাচ্ছি একটা জমিও আমাদের ধান মার যায়নি 
গেল বছর থেকে কৃষকরা এলাকার কয়েকটি মাঠের প্রায় বিশ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ করছেন নদীর পানিতে সারা বছর মিটছে অন্য ফসলের সেচ চাহিদা এলাকারা পানিতে দেড় মাস দুই মাস ডুবে থাকতো এই নদী খনন করার পরে আমরা ফসল ভালো পাচ্ছি বাঁধ হওয়ার পরে তিনটি ফসল হয় সবজি হয় আলু হয় সরষা হয় আমন হয় গুম হয় আগে বর্ষাকালে আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে বিলগুলোতে ধান উৎপাদন হতো না বর্তমানে নদী কোনো কারণের ফলে জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন হয়েছে এবং ধান উৎপাদন হয় আমন মৌসুমে বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি নদী শাসনে পানি উন্নয়ন বোর্ড তদারকি অব্যাহত রাখবে এমন প্রত্যাশা এলাকাবাসীর টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার ধলেশ্বরী নদীতে চার বছরে একটি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ হয়েছে মাত্র বিশ শতাংশ স্থানীয়দের অভিযোগ মেয়াদ বাড়ানোর পর এলজিডি ও ঠিকাদারের গাফিলতিতে কাজে আসেনি গতি যেটুকু কাজ হয়েছে তাও নিম্নমানের সেতু না থাকায় খেয়া পাড়া পারে প্রায় হচ্ছে দুর্ঘটনা টাঙ্গালের কালিহাতির জোগাড়চরের ধলেশ্বরী নদীর এই অংশে সম্প্রতি খেয়া পারাপারের সময় বলখেডের ধাক্কায় দুজনের প্রাণহানি হয় এই ভোগান্তি এ অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ গ্রামের বাসিন্দাদের হরহা মাসাই ঘটে নানা দুর্ঘটনা সেতু নির্মাণ শুরু হলে এলাকাবাসী খুশি হলেও গেল চার বছরে হয়নি কাজের কাজ কিছুই এই তো আমাদের দুর্ভোগ ব্রিজ না থাকার কারণে মেলামেলা মানুষ আজ বিরোধে পার হয় তাদের কষ্ট আমাদের কষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেখে দ্রুত এটা সমাধান করার জন্য আমি আহ্বান জানাইতেছি আমরা চাই ব্রিজ শোধ করে হোক যত তাড়াতাড়ি হয় এটা হলে তো অনেক উপকারী শুধু আমার না সবারই সবার অনেক উপকার হবে যাতে সুবিধা হবে দুই হাজার বিশ সালে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ শুরু করে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ মেয়াদ বাড়ানোর পরও কাজ হয়েছে মাত্র বিশ শতাংশ এ নিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি ঠিকাদারকে আর গাফিলতি অস্বীকার করে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দিয়ে দ্রুত কাজ করার কথা বলছে এলজিইডি কাজ যত সময় শেষ না করায় আমরা চূড়ান্তভাবে আঠাশ দিনের বাতিল চূড়ান্ত বাতিলের লক্ষ্যে আঠাশ দিনের চিঠি দিয়েছি এই কাজটি বাতিল হলে পরবর্তীতে আমরা পুনরায় টেন্ডারে যাব আশা করছি দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হবে এবং কাজটি দ্রুতই শেষ করব যাতে জনদুর্ভোগ এতে দুর্ভোগ আশা করছি লাঘব হবে হায়দার কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড অবনি এন্টারপ্রাইজ ও সৈয়দ মজিবুর রহমান নামের যৌথ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চৌত্রিশ কোটি বিরাশি লাখ টাকা ব্যয়ে এই সেতু নির্মাণের কাজ করছে সোহেল তালুকদার ডিবিসি নিউজ টাঙ্গাইল ন্যাশনাল ব্যাংকের সুনামগঞ্জ শাখা থেকে গেল কয়েকদিন ধরে টাকা তুলতে পারছে না গ্রাহক দিনভর লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে প্রয়োজনের সময় আমানতের টাকা তুলতে না পারার ক্ষোভ পড়ছে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর গ্রাহকের লম্বা লাইন লেগেছে ন্যাশনাল ব্যাংকের সুনামগঞ্জ শাখায় কেউ এসেছেন হাসপাতালে থাকা রোগীর জন্য জরুরি চিকিৎসার টাকা তুলতে কেউ আবার সন্তানের টিউশন ফি বাড়ি ভাড়া কিংবা প্রবাস থেকে পাঠানো স্বজনের টাকা তুলতে গেল কয়েকদিন ধরে তারল্য সংকটে ভুগছে ব্যাংকের এই শাখাটি দিনভর অপেক্ষা করেও টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা গ্রাহকদের চাপের মুখে কয়েকদিন ধরে অফিস করছেন না ব্যাংক ইনচার্জ অন্য কর্মকর্তারা জানালেন ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙানোর কারণে সাময়িক তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেবে এমন প্রত্যাশা গ্রাহকদের কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাতকে আটক করেছে বিজিবি রবিবার শামসুলের ঘের নামক এলাকায় টহল পরিচালনার সময় একজনকে মিয়ানমারের সীমান্ত লাইন অতিক্রম করে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দেশের সীমানায় ঢুকতে দেখতে পায় পরে তাকে আটক করে ব্যাগ তল্লাশি করলে সেখানে একটি দেশি অস্ত্র ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় ঝালকাঠিতে ক্রেতাদের স্বস্তি দিতে ন্যায্য মূল্যে সবজি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা 
কৃষক কিংবা আরোদ্দারদের কাছ থেকে আনা শাকসবজি ক্রয় মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে জেলা শহরের সদর চৌধা সাধনার মোড় বড় বাজার এলাকায় বিভিন্ন সময় এই বাজার বসে প্রতি কেজি বেগুন 40 টাকা মুলা শশা লাউ ও পেঁপে 30 টাকা কেজি এবং কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে 130 টাকা কেজি মধ্যসত্ত্ব ভোগী না থাকায় ন্যায্য মূল্যে সবজি কিনতে পেরে স্বস্তির কথা জানান ক্রেতারা রবিবার বাজার পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসক জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এই বাজার ভূমিকা রাখবে এই ছাত্ররা এখানে যে তৈরি তরকারি বিক্রি করতেছে এটা আমাদের সাধারণ লোকের অত্যন্ত উপকার হইছে বাজারের চেয়ে প্রতি প্রোডাক্টের দাম 20 থেকে 40 টাকা কম বাজারের সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য আমরা বলি প্রতি ছাত্রজনতা ক্রয় মূল্য কৃষকের কাছ থেকে আমরা মালটা ক্রয় করে ডাইরেক্ট বাজারে বিক্রি করব এর মধ্যে আমাদের দিতে টার্গেট যে মানুষকে নেত্র মূল্যে সবজি বা অন্য সামগ্রী দেওয়া পাশাপাশি না যারা বেশি লাভ করে তাদের মধ্যে একটা মেসেজ দেওয়া আর কি নেত্র মূল্যে মানুষকে সবজি বা নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রী উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে শীতের প্রভাব পুরোপুরি না পড়তেই বাহারি নানা পিঠাপলির পসরা সাজিয়ে শহরের বিভিন্ন অলিতে গলিতে বসেছেন দোকানিরা হেমন্তে শীতের দেখা মেলায় ব্যস্ত সময় পার করছে মৌসুমী পিঠা বিক্রেতারা এসব দোকানে গ্রামীণ ঐতিহ্যের স্বাদ নিতে ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ সকাল বিকাল কুয়াশা মোড়ানো রোদ শীত করানোরছে দরজায় নবান্ন না এলেও শহরের অলিগলিতে বাহারি পিঠাপুলির পসরা সাজিয়েছেন মৌসুমী বিক্রেতারা নতুন ধান না পেলেও পুরাতন ধানের চালেই তৈরি হচ্ছে দুধ পিঠা গরগরিয়া ভাপা চিতই সহ মুখরোচক বাহারি পিঠা হেমন্তের শীতে ভোজন রসিকদের বেশি পছন্দ নানা পদের ঝাল ভর্তার সাথে চিতই পিঠা ঐতিহ্যভাবে যে পিঠা পুলি তৈরি হতো বাড়িতে সেটা কিন্তু এখন কমে গেছে এই দোকানগুলো হওয়ার ফলে কিন্তু অনেকে কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে সেই দোকানগুলো থেকে পিঠা পুলির স্বাদ মিটাচ্ছে কাপড় কিনতে আসছে এসে দেখলাম চিতই পিঠার দোকান ইয়া দেখলাম এই কারণে লাগ ভালো লাগলো একটু নিয়ে খাইলাম শহরে জীবনে হরহামেশাই বাড়িতে পিঠাপুলি স্বাদ নেওয়া হয় না তাই অলিগলির অস্থায়ী পিঠার দোকানগুলোই মেটাচ্ছে বাঙালিয়ানার চাহিদা চিতই তৈরি করতেছে তারপর ধরেন ভাপা পিঠা তৈরি করতেছে এটা চকের খোরাক তারপর হচ্ছে তো একটু একটু সুন্দর একটু নাস্তাও হয়ে গেল মনের খোরাক চকের খোরাক কিছুটা হলো মেটে বাট আমরা সচরাচর পাই এইজন্য আমরা সন্তুষ্ট একদিকে হালকা শীত পড়ছে তার মধ্যে আবার এই পিঠাপুলির আয়োজন চলছে এটা আমাদের আসলে বাঙালিদের একটা বড় ঐতিহ্য হাজার বছরের ঐতিহ্য এই ঐতিহ্য আগামী দিনেও থাকবে হালকা শীত অনুভূত হবার পর থেকে দোকানগুলোতে ভিড় লেগেই থাকছে ভালো লাভ মিলছে মৌসুমী পিঠা বিক্রেতাদের ভালো আছে কাস্টমার আছে আমার বাংলার চিরায়ত লোকজ খাদ্য সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে পিঠাপুলি তাই তো অস্থায়ী সব দোকানগুলোতে কেবল জিভে জল আনা বাহারি পিঠাই পাওয়া যাচ্ছে না মিলছে ঐতিহ্যের রসদ ডিবিসি নিউজ ডেস্ক রাজধানীর বিজিবি সদর দপ্তরে এই মুহূর্তে ব্রিফ করছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে আপনারা জানেন অনেক সময় আগে হইতো যে প্রতাপশালী ক্রিমিনালরা পার পেয়ে যেত বাট এখানে কোনো প্রতাপশালী ক্রিমিনালও পার পাবে না এই ছিল আজকে আমাদের এদের সাথে কথা বলা এটা বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পুনর্তদন্ত এবং এটা অবশ্যই হইতে হবে এটা পুনর্তদন্ত না আমার নেতৃত্ব হবে না এটা নূতন তদন্ত টিম করা হবে এটা যতটা দেখি তো অন্যান্য অনেকগুলি হচ্ছে এইটও হয়ে যাবে আমি এটা এই যেহেতু এই মুহূর্তে এটা আমি জানি না এই জন্য আমি এটার উত্তরটা দিতে পারবো না আমি গিয়ে দেখবো আমি তো আমি এটা আমি গিয়ে দেখবো দেখা আর কারো কোন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ আমরা কিন্তু নিষেধ কিন্তু হয় কি একটা কিছুটা কিছু কাছে মানবিক একটা দিক কিন্তু রয়ে গেছে একটা কিন্তু মানবিক যে আপনিও খেয়াল করবেন যে শুনে দেখবেন ওর পিছনের দিক দিয়ে আবার এইগুলি যারা ঢুকে আপনারা অবশ্যই বলেন না এদের কিন্তু আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় 
খুব একটা বেশি রোহিঙ্গা কিন্তু ঢুকতে পারেনি খুব একটা বেশি রোহিঙ্গা আমাকে এখন আমাদের ধরেন ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ইয়া ছিল রোহিঙ্গা মানে বারো লাখ কিন্তু এখন হল কি ওদের আবার বাচ্চা কাচ্চা হয়ে এখনো তেরো লাখের মতো হয়ে গেছে তেরো লাখের মতো হ্যাঁ কিছু যে ঢুকছে এতে আমিও অস্বীকার করব না আপনার সাথে বা তাদের আবার পাঠাই দেব আবার ওই বেল্টে তো আপনারা জানেন যে সারাদিনই গোলাগুলি হচ্ছে এবার জানাবো খেলার খবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে দ্বিতীয় ধাপে সংযুক্ত আরব আমিরাত গেলেন পাঁচ ক্রিকেটার পাঁচ অফিসিয়াল ও এক টিম বয় সোমবার যাবেন স্পিনার নাসু আহমেদ ও পেসার নাহিদ্রানা দেশ ছাড়ার আগে ব্যাটার জাকির হাসান বললেন আফগানদের বিপক্ষে ভালো কিছু করতে হলে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করতে হবে টাইগার টপ অর্ডারকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে টাইগাররা যাচ্ছে দেশের বাইরে অথচ নেই সেই আগের মতো হাকডাক অনেকটাই যেন নীরবে নিভৃতে জাকির হাসান জাকের আলীরা একাডেমি ভবন থেকে এয়ারপোর্টের পথ ধরলেন বিসিবির বাসে তারও আগে বাসা থেকে এসে বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন মুশফিকুর রহিমরা সম্প্রতি টাইগারদের ব্যাটে রান খরা সমালোচনায় বিদ্ধ করছে তরুণ থেকে অভিজ্ঞ সবাইকে তাই নিজেদের ব্যাটিং দুশ্চিন্তা সঙ্গী করেই সারজায় গেলেন জাকির হাসানরা ভালো খেললেও এটা নিয়ে কনসার্ন থাকা উচিত আমার কাছে মনে হয় খারাপ খেললেও কনসার্ন থাকা উচিত আপনি যদি দেখেন একটা ব্যাটিং ভিত তৈরি করতে হলে টপ অর্ডারের অনেক গুরুত্ব থাকে তো সবসময় আমার কাছে মনে হয় যে টপ অর্ডারের গুরুত্ব অনেক বেশি যদি টপ অর্ডাররা ভালো খেলতে পারে মিডিল মিডিল অর্ডার অ্যান্ড লোয়ার মিডিল অর্ডারদের জন্য খুব ইজি হয় জাকির জ্যাকেটদের পর এলেন টাইগার বস ফিল সেমন্স ক্যারিবিয়ান বিগ ম্যান কেবল টেস্ট সিরিজে পরখ করতে পেরেছেন শিষ্যদের তাই তার জন্য ব্র্যান্ড নিউ ওয়ান ডে অ্যাসাইনমেন্ট উনি একটু অবজারভেশনও করতেছেন কোন প্লেয়ার কীভাবে তার অ্যাপ্রোচ হয় তো কিছু কিছু ছোটো ছোটো ইনফরমেশান যে ম্যাচের মাধ্যমে দিয়েছেন নতুন একটা সিরিজে ঢুকছি এখন একটু সময় পাচ্ছি উনিও আমাদেরকে অনেকটা চিনেছেন তো আমার কাছে মনে হয় আরও ইজি হবে সামনে দুই ধাপে টাইগারদের আরও বামিরাতে যাবার কথা থাকলেও যেতে হচ্ছে তিন ধাপে সোমবার যাবেন নাসু আহমেদ ও নাহিদ রানা সিরিজ শুরু ছয় নভেম্বর শাহান পাপন ডিবিসি নিউজ ঢাকা কোচিসুতে অস্থিরতার পথে সফ নারী চ্যাম্পিয়ন ফুটবল দল টুর্নামেন্ট চলার সময় ফুটবলারদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া পিটার বাটলারকে রেখে দিতে চায় বাফুফে এমনটাই জানিয়েছেন বাফুফের সদস্য মাহফুজা আক্তার কিরণ সিনিয়র ফুটবলারদের সাথে কোচের দ্বন্দ্বের পরও এমন সিদ্ধান্ত নারী ফুটবলের জন্য হতে পারে হিতে বিপরীত যে যুদ্ধের কথা বাফুফে সদস্য মাহফুজা আক্তার কিরণ বলছেন সেই যুদ্ধ কিন্তু ঘুরে ফিরে আসে নানা রূপে আসে সেরকমটাই কি হতে যাচ্ছে নারী ফুটবলে নারী সাব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর চলাকালীনই গণমাধ্যমে চাওর হয়েছিল কোচের সাথে নারী ফুটবলারদের দ্বন্দ্বের খবর কোচ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশে অভিযোগ তুলেছিলেন ফুটবলারদের প্রতি সিনিয়র ফুটবলাররাও দেখিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গণমাধ্যমে নারী দলের সাথে না থাকার কথাও জানিয়েছিলেন কোচ পিটার বাটলার ছাদ খোলা বাসে উঠতে না চাওয়ার গুঞ্জনও আছে কোচকে ঘিরে এত কিছুর পরও পিটারকে রেখে দিতে চায় বাফুফে এটা ওদের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল কোচ আর প্লেয়ারদের ভিতরে এটা দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে এশিয়ার মঞ্চে নারী ফুটবলকে নিয়ে যেতে চান কিরণ তাই তো এখন থেকে নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত নারী ফুটবলের উন্নয়নে আবারও সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলেন কিরণ বাংলাদেশে যে ফুটবল আছে এবং বাংলাদেশ যে সাউথ এশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন এটা তো আমি বলবো মিরাকম এটা তো হওয়ার কথা না আমাদের তো কিছুই নেই আগের গভর্নমেন্ট যারা ছিল তাদেরকেও বলেছিলাম যে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট লাগবে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট লাগবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট লাগবে সেটা যদি না করে ফুটবলকে আমরা নেক্সট লেভেলে নিতে পারবো না ঠিক আছে একইভাবে এই গভর্নমেন্টের কাছেও আমার একই কথা বলা লাগবে বাফুফের নির্বাচিত নতুন কমিটি যেখানে দায়িত্ব দিবেন সেখানে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন এই নারী সদস্য কমিটি মনে করে যে আমি এটাই আমার যোগ্য জায়গা আমার এটাতে কন্টিনিউ করা উচিত মামলা রশিদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা সংবাদ এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন